ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അമ്മൂസ് ലേണി ഇന്ന് നമുക്ക് സിക്സ്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ മാത്തമാറ്റിക്സ് പഠിക്കാം അതിലെ ഫോർത്ത് ചാപ്റ്റർ വോളിയം വ്യാപ്തം അല്ലേ എന്താണ് വോളിയം ഒരു വസ്തുവിന് സ്ഥിതി ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ സ്ഥലത്തെയാണ് അതിൻ്റെ വോളിയം അല്ലെങ്കിൽ വ്യാപ്തം എന്ന് പറയുന്നത് ഏരിയ നിങ്ങൾ മുമ്പ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ആണെങ്കിൽ ആ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ കാണാൻ ലെങ്തും ബ്രെത്തും കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഏരിയ കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ വോളിയം എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് വിശദമായി പഠിക്കാം അതിന് മുന്നേ നമ്മുടെ കയ്യിൽ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക അതിൽ ഏതാണ് ലാർജ് ഏതാണ് സ്മോൾ എന്ന് എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യും അല്ലേ ഇതാ ഇത് നോക്കൂ രണ്ട് സ്റ്റിക്കാണ് ഇതിൽ ഏതാണ് ബിഗ്ഗർ ഏതാണ് സ്മോളർ നമുക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം അതിൻ്റെ ലെങ്ത് മെഷർ ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം അല്ലേ രണ്ട് സ്റ്റിക്കിൻ്റെയും ലെങ്ത് മെഷർ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഏതാണ് വലുത് ഏതാണ് ചെറുതെന്ന് പറയാം ഇവിടെയോ ഇതാ രണ്ട് റെക്റ്റാങ്കിൾ ഷേപ്പിലുള്ള കാർഡ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ സൈസ് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഇത് റെക്റ്റാങ്കിൾ ഷേപ്പാണ് ഇത് ലെങ്ത് മാത്രമല്ല അതിന് ബ്രെത്തുമുണ്ട് വീതിയുമുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഏരിയ കാണണം ഏരിയ കാണുന്നത് ലെങ്ത് ഇൻറ്റു ബ്രെത്താണ് അപ്പോൾ ഈ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഷേപ്പ് കാർഡിൻ്റെ ലെങ്തും ബ്രെത്തും കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏരിയ കിട്ടും ഈ ഏരിയയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇതിൽ ഏതാണ് വലുത് ഏതാണ് ചെറുതെന്ന് എന്നാൽ ഇവിടെ നോക്കൂ റെക്റ്റാങ്കിൾ ബ്ലോക്ക്സ് ആണ് അല്ലേ റെക്റ്റാങ്കുലർ ഷേപ്പിലുള്ള ബ്ലോക്ക്സ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ ഏതാണ് ലാർജർ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ പറയും ഈ ബ്ലോക്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഇവിടെ ലെങ്തും ബ്രെത്തും മാത്രമല്ല ഹൈറ്റും കൂടി ഉണ്ട് അല്ലേ ആ ബ്ലോക്സിന് ഹൈറ്റ് കൂടി വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതും കൂടി നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ലാർജർ ഏതാണ് സ്മോളർ ഏതാണെന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ലെങ്തും ബ്രെത്തും ഹൈറ്റും കൂടി ചേർന്ന് വരുന്ന അളവാണ് വോളിയം അതായത് നമ്മൾ ഏരിയയിൽ ലെങ്ത് ഇൻറ്റു ബ്രെത്ത് ലെങ്തും ബ്രെത്തും കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താണ് ഏരിയ പറയുന്നത് വോളിയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലെങ്ത് ഇൻറ്റു ബ്രെത്ത് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് ലെങ്തും ബ്രെത്തും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ ഹൈറ്റ് കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ഏരിയ ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയാം ഏരിയ ലെങ്ത് ഇൻറ്റു ബ്രെത്ത് ആണല്ലോ അതിൻ്റെ കൂടെ ഹൈറ്റും കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഏരിയ ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് ആണ് വോളിയം എന്നും പറയാം അപ്പോൾ ഏരിയ കാണാൻ ലെങ്ത് ഇൻറ്റു ബ്രെത്ത് വോളിയം കാണാൻ ലെങ്ത് ഇൻറ്റു ബ്രെത്ത് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് മനസ്സിലായല്ലോ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ബ്ലോക്സിൻ്റെ ഏരിയ കാണാൻ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ലെങ്ത് ഇൻറ്റു ബ്രെത്ത് ലെങ്തും ബ്രെത്തും കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ ഏരിയ അതിൻ്റെ വിസ്തീർണം എന്നാൽ ഇതിൻ്റെ വോളിയം എത്രയാണ് വ്യാപ്തം എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആ ഏരിയ മാത്രമല്ല ലെങ്ത് ഇൻറ്റു ബ്രെത്ത് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് ഇതായിരിക്കും ആ ബ്ലോക്കിൻ്റെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി സൈസ് ഓഫ് എ റെക്റ്റാങ്കിൾ ബ്ലോക്ക് ഈ റെക്റ്റാങ്കുലർ ബ്ലോക്ക്സ് നോക്കൂ ഇതെല്ലാം ചെറിയ ചെറിയ ബ്ലോക്ക്സ് ചേർത്ത് വെച്ചാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ ഏതാണ് ലാർജസ്റ്റ് ലാർജസ്റ്റ് ഏതാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് ആ ചെറിയ ബ്ലോക്ക്സ് കൗണ്ട് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം അല്ലേ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന രണ്ട് ബ്ലോക്സിൽ ഏതാണ് ഏറ്റവും വലുത് അതിലടങ്ങിയിട്ടുള്ള ചെറിയ ബ്ലോക്കുകളുടെ എണ്ണത്തിൽ നിന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അല്ലേ ഓരോന്നിനും അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ചെറിയ ബ്ലോക്കുകളുടെ എണ്ണം നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ഇതാ നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഈ ബ്ലോക്ക് എടുക്കുക ഇതിൽ എത്ര ചെറിയ ബ്ലോക്ക്സ് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് നോക്കാൻ പോവുകയാണ് അതിനാദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം ഇതാ ഈ സൈഡിൽ എത്ര ബ്ലോക്ക്സ് വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് നോക്കുക വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് ഈ എയ്റ്റിനെ എത്ര റോസ് ഉണ്ടോ എത്ര വരിയുണ്ടോ അതുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ഇതാ മുകളിലോട്ട് നോക്കൂ എത്ര വരിയുണ്ട് വൺ ടു അപ്പോൾ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടു എത്രയാണ് സിക്സ്റ്റീൻ മനസ്സിലായില്ല എങ്കിൽ ഇതാ ഇത് കൂടി നോക്കുക ഇവിടെ എത്രയാണ് സ്ക്വയർ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് അങ്ങനെ ഫൈവിൻ്റെ മൂന്ന് റോസ് അല്ലേ അപ്പോൾ എത്രയായി ഫിഫ്റ്റീൻ ഈ ഫിഫ്റ്റീനിനെ ഇനി നിങ്ങൾ മുകളിൽ നോക്കൂ എത്ര വരിയാണുള്ളത് മൂന്ന് വരിയാണ് വൺ ടു ത്രീ അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ത്രീ ഫോർട്ടി ഫൈവ് അങ്ങനെ ഫോർട്ടി ഫൈവ് സ്മോൾ ബ്ലോക്ക്സ് ആണ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ഇതുപോലെ ബാക്കിയുള്ളതും കൂടി നോക്കാം ഇതാ ഈ ബ്ലോക്ക് നോക്കൂ ഇവിടെ എത്ര സ്ക്വയർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വൺ ടു 
സ്ക്വയറിൻ്റെ എല്ലാ സൈഡും ഈക്വലായിരിക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നുള്ള ഒരു കുഞ്ഞ് സ്ക്വയറാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ ആ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഏരിയ എത്രയായിരിക്കും സ്ക്വയറിൻ്റെ ഏരിയ കാണാൻ സൈഡ് ഇൻറ്റു സൈഡ് അല്ലേ വൺ ഇൻറ്റു വൺ അങ്ങനെ വൺ സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും അതിൽ ഒരു സ്ക്വയറിൻ്റെ ഏരിയ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ട് സ്ക്വയറില്ലേ അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് സ്ക്വയറിൻ്റെയും കൂടി ചേർത്ത് ആ മൊത്തത്തിലുള്ള ആ പിക്ചറിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് പന്ത്രണ്ട് സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇനി ആ പിക്ചർ മൊത്തത്തിൽ എടുക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് എത്ര സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ലെങ്ത് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് കാരണം വൺ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് വൺ എത്രയാണ് ഫോർ ബ്രെത്തോ ത്രീ ആണ് വൺ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് വൺ ത്രീ അല്ലേ അപ്പോൾ ആ പിക്ചറിൻ്റെ ഏരിയ എങ്ങനെ കാണാം ലെങ്ത് ഇൻറ്റു ബ്രെത്ത് റെക്റ്റാങ്കിൾ ആയിട്ട് വരും അപ്പോൾ ലെങ്ത് ഇൻറ്റു ബ്രെത്ത് ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ എത്രയാണ് ട്വൽവ് സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇനി ഈ റെക്റ്റാങ്കുലർ ബ്ലോക്ക് നോക്കൂ നേരത്തെ കണ്ട പിക്ചറിൽ നിന്നും എന്താണ് മാറ്റം ഇത് റെക്റ്റാങ്കുലർ ബ്ലോക്ക് ആണ് അല്ലേ നേരത്തെ കണ്ടത് ഒരു റെക്റ്റാങ്കുലർ ഫിഗർ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഹൈറ്റ് കൂടി വരുന്നുണ്ട് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ലെങ് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ ബ്രെത്ത് ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ ഹൈറ്റ് ഇതിൽ എത്ര ക്യൂബോയിഡ് ആണ് ചേർന്നിരിക്കുന്നത് ക്യൂബോയിഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്ക്വയർ ഷേപ്പിലെ ബ്ലോക്ക് ആണ് ക്യൂബോയിഡ് നേരത്തെ സ്ക്വയറിൽ എല്ലാ സൈഡ്സും ഈക്വൽ എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ക്യൂബോയിഡിൻ്റെ എല്ലാ സൈഡ്സും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഇതിൽ എത്ര ക്യൂബോയിഡ് ചേർന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ച രീതിയിൽ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ത്രീ ട്വൻറ്റി ഫോർ ക്യൂബോയിഡ് ആണ് ഉള്ളത് അതിൽ ഒരു ക്യൂബോയിഡ് ആണ് ഇത് ആ പിക്ചറിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ സൈഡുള്ള ക്യൂബോയിഡ് ആണ് ക്യൂബോയിഡ് ആകുമ്പോൾ എല്ലാ സൈഡും ഈക്വൽ ആയിരിക്കുമല്ലോ ലെങ്തും ബ്രെത്തും ഹൈറ്റും വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്യൂബോയിഡിൻ്റെ വോളിയം എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് വോളിയം ഇസിക്കൽ ടു ലെങ്ത് ഇൻറ്റു ബ്രെത്ത് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് അല്ലേ അപ്പോൾ വൺ ഇൻറ്റു വൺ ഇൻറ്റു വൺ എത്ര കിട്ടും വൺ ക്യൂബിക് സെൻറ്റിമീറ്റർ വോളിയത്തിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ക്യൂബിക് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഏരിയയുടേത് സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്റർ പിന്നെ മീറ്ററാണ് തന്നിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ലെങ്തും ബ്രെത്തും ഹൈറ്റും ഒക്കെ മീറ്ററിലാണ് തന്നിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ക്യൂബിക് മീറ്റർ അതുപോലെ ഏരിയ സ്ക്വയർ മീറ്റർ മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി ബ്ലോക്കിൻ്റെ മുഴുവൻ വോളിയം കാണാൻ പോവുകയാണ് ഒരു ബ്ലോക്കിന് അതായത് ഒരു ക്യൂബോയിഡിന് വൺ ക്യൂബിക് മീറ്റർ ആണെങ്കിൽ വൺ ക്യൂബിക് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ ആ ഇരുപത്തിനാല് ബ്ലോക്കിനും കൂടി ഇരുപത്തിനാല് ക്യൂബിക് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും അല്ലേ ഇരുപത്തിനാല് ബ്ലോക്ക്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ബ്ലോക്കിന് വൺ ക്യൂബിക് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ ഇരുപത്തിനാല് ബ്ലോക്കിനും കൂടി ഇരുപത്തിനാല് ക്യൂബിക് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും വോളിയം ഇതല്ലാതെ എങ്ങനെ കാണാം നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ ലെങ്ത് എത്രയാണ് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ബ്രെഡ് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഹൈറ്റ് എത്രയാണ് ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പോൾ വോളിയം ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ടു അല്ലേ ലെങ്ത് ഇൻറ്റു ബ്രെഡ്ത്ത് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് ആണ് ലെങ്തിനെ നമുക്ക് സ്മോൾ ലെറ്റർ എൽ എന്നും ബ്രെഡ്ത്തിനെ ബി എന്നും ഹൈറ്റിനെ എച്ച് എന്നും റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ വോളിയം ഇസിക്കൽ ടു എൽ ഇൻറ്റു ബി ഇൻറ്റു എച്ച് അല്ലേ അപ്പോൾ ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ടു എത്ര കിട്ടും ട്വൻറ്റി ഫോർ ക്യൂബിക് സെൻറ്റിമീറ്റർ മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം വോളിയം എങ്ങനെ കാണാം എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഓൾ ബ്ലോക്ക്സ് ഷോൺ ബിലോ ആർ മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് ക്യൂബ്സ് ഓഫ് സൈഡ് വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ സൈഡുള്ള ക്യൂബ് കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച ബ്ലോക്ക്സ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം വോളിയം കാണാനാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പഠിച്ച രീതിയിൽ എങ്ങനെ ചെയ്യാം രണ്ടെണ്ണം ഞാൻ ചെയ്യാം ബാക്കി നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഈ ബ്ലോക്കിൻ്റെ വോളിയം നമുക്ക് കാണാം ലെങ്ത് എത്രയാണ് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ എങ്ങനെയാണ് കിട്ടിയത് ഒരു ക്യൂബിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫോർ സൈഡ്സ് ഉണ്ട് വൺ 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 അതുപോലെ ബ്രെത്തും എത്രയാണ് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഹൈറ്റും ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ എങ്ങനെയാണ് കിട്ടിയതെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി ലെങ്ത് ബ്രെത്ത് ഹൈറ്റ് ആയി ഇനി വോളിയം എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് ലെങ്ത് ഇൻറ്റു ബ്രെത്ത് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് അല്ലേ എൽ ഇൻറ്റു ബി ഇൻറ്റു ഹെച്ച് അപ്പോൾ എങ്ങനെ എഴുതാം ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ എത്ര കിട്ടും സ
സി ദിസ് റെക്റ്റാംഗുലർ ബ്ലോക്ക് ഇവിടെ എന്താണ് റെക്റ്റാംഗുലർ ബ്ലോക്കിന്റെ ലെങ്തും ബ്രെത്തും ഹൈറ്റും തന്നിട്ടുണ്ട് ഹൗ ഡു വി കാൽക്കുലേറ്റ് ഇറ്റ്സ് വോളിയം എങ്ങനെയാണ് വോളിയം കണക്കാക്കുന്നത് എളുപ്പമാണ് അല്ലേ ലെങ്ത് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ബ്രെത്ത് ത്രീ സെന്റിമീറ്റർ ഹൈറ്റ് വൺ സെന്റിമീറ്റർ വോളിയം ഇസ് ഇക്വൽ ടു ലെങ്ത് ഇൻ ടു ബ്രെത്ത് ഇൻ ടു ഹൈറ്റ് ഫൈവ് ഇൻ ടു ത്രീ ഇൻ ടു വൺ എത്ര കിട്ടും ഫിഫ്റ്റീൻ ക്യൂബിക് സെന്റിമീറ്റർ അത് തന്നെയാണ് ബ്ലോക്കായി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആ ഫൈവ് സെന്റിമീറ്ററിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ക്യൂബോയിഡ് ആക്കി മനസ്സിലായോ ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ത്രീ സെന്റിമീറ്റർ വൺ സെന്റിമീറ്റർ അടുത്ത പിക്ചറിൽ ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ത്രീ സെന്റിമീറ്റർ ടു സെന്റിമീറ്റർ ലെങ്തും ബ്രെത്തും നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ സെയിം ആണ് ഹൈറ്റ് എന്താണ് ടു സെന്റിമീറ്റർ ആയി വൺ സെന്റിമീറ്റർ ആയിരുന്നത് ടു സെന്റിമീറ്റർ ആയി അതെങ്ങനെയായിരിക്കും ദാ ഈ പിക്ചർ നോക്കൂ ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ത്രീ സെന്റിമീറ്റർ വൺ സെന്റിമീറ്റർ ആയിരുന്നു അതിന്റെ മുകളിൽ സെയിം സൈസിലുള്ള ഒരു ബ്ലോക്ക് കൂടി വെക്കുന്നു പക്ഷെ ലെങ്തിന് മാറ്റമില്ല കാരണം ലെങ്ത് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ തന്നെ ബ്രെത്തും ത്രീ സെന്റിമീറ്റർ തന്നെ ഹൈറ്റ് കൂടുകയാണ് ആദ്യത്തെ വൺ സെന്റിമീറ്ററിന്റെ കൂടെ വീണ്ടും ഒരു വൺ സെന്റിമീറ്റർ വന്നു അങ്ങനെ ഹൈറ്റ് എത്രയാകും ടു സെന്റിമീറ്റർ ആകും ഹൈറ്റ് കൂടുമ്പോൾ വോളിയവും കൂടും അപ്പോൾ എങ്ങനെ എഴുതാം വോളിയം ലെങ്ത് ഇൻറ്റു ബ്രെത്ത് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് ആണ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ടു ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ടു എത്ര കിട്ടും തേർട്ടി തേർട്ടി ക്യൂബിക് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഇതിൻ്റെ വോളിയം അപ്പോൾ ആദ്യത്തേതിൽ നിന്നും ഒരു സെന്റിമീറ്റർ ഹൈറ്റ് കൂടി കൂടിയപ്പോൾ വോളിയം ആദ്യത്തേതിൽ നിന്നും ഇരട്ടിയായി അല്ലെ ആദ്യം ഫിഫ്റ്റീൻ ക്യൂബിക് സെന്റിമീറ്റർ ആയിരുന്നത് ഇപ്പോൾ തേർട്ടി ക്യൂബിക് സെന്റിമീറ്റർ ആയി മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി തന്നിരിക്കുന്ന ഫിഗറിന്റെ എല്ലാം വോളിയം കണ്ടിട്ട് സൈഡിൽ എഴുതാനാണ് നല്ല എളുപ്പമുണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാ അളവും തന്നിട്ടുണ്ട് ലെങ്ത് ബ്രെത്ത് ഹൈറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് വോളിയം കാണാൻ നമുക്കറിയാം എങ്ങനെയാണ് ഫസ്റ്റ് ഫിഗറിൽ ലെങ്ത് സെവൻ സെന്റിമീറ്റർ ബ്രെത്ത് ഫോർ സെന്റിമീറ്റർ ഹൈറ്റ് എത്രയാണ് ടു സെന്റിമീറ്റർ വോളിയം ഇസിക്കൽ ടു എൽ ഇൻറ്റു ബി ഇൻറ്റു ഹെച്ച് സെവൻ ഇൻറ്റു ഫോർ ഇൻറ്റു ടു എത്ര കിട്ടും ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ക്യൂബിക് സെന്റിമീറ്റർ അടുത്തതോ സിക്സ് സെന്റിമീറ്റർ ലെങ്ത് ബ്രെത്തോ ത്രീ സെന്റിമീറ്റർ ഹൈറ്റ് ത്രീ സെന്റിമീറ്റർ വോളിയം ഈക്വൽ ടു എൽ ഇൻറ്റു ബി ഇൻറ്റു എച്ച് സിക്സ് ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ക്യൂബിക് സെന്റിമീറ്റർ അടുത്ത ഫിഗറോ ലെങ്ത് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ബ്രെത്ത് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ഹൈറ്റ് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ വോളിയം എത്രയാണ് എൽ ഇൻറ്റു ബി ഇൻറ്റു എച്ച് ആണല്ലോ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് എത്ര കിട്ടും വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ക്യൂബിക് സെന്റിമീറ്റർ അടുത്ത ഫിഗറിൽ ലെങ്ത് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ബ്രെത്ത് ഫോർ സെന്റിമീറ്റർ ഹൈറ്റ് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ വോളിയം ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർ ഇൻറ്റു ഫൈവ് എത്ര കിട്ടും ഹൺഡ്രഡ് ക്യൂബിക് സെന്റിമീറ്റർ മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയും പഠിച്ചതിൽ നിന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലായ കാര്യം എന്താണ് ദ വോളിയം ഓഫ് എ റെക്റ്റാംഗുലർ ബ്ലോക്ക് ഈസ് ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ലെങ്ത് ബ്രെത്ത് ആൻഡ് ഹൈറ്റ് അല്ലെ ഒരു റെക്റ്റാംഗുലർ ബ്ലോക്കിന്റെ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ലെങ്തിന്റെയും ബ്രെത്തിന്റെയും ഹൈറ്റിന്റെയും പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ആൻസർ ആണ് പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ദ ലെങ്ത് ബ്രെത്ത് ആൻഡ് ഹൈറ്റ് ഓഫ് എ ബ്രിക്ക് ആർ ട്വന്റി വൺ സെന്റിമീറ്റേഴ്സ് ഫിഫ്റ്റീൻ സെന്റിമീറ്റേഴ്സ് സെവൻ സെന്റിമീറ്റേഴ്സ് വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ്സ് വോളിയം ഒരു ബ്രിക്കിന്റെ ലെങ്തും ബ്രെത്തും ഹൈറ്റും തന്നിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ വോളിയം കാണാനാണ് ലെങ്ത് ഇസിക്കൽ ടു ട്വന്റി വൺ സെന്റിമീറ്റർ ബ്രെത്ത് ഫിഫ്റ്റീൻ സെന്റിമീറ്റർ ഹൈറ്റോ സെവൻ സെന്റിമീറ്റർ വോളിയം എങ്ങനെ കാണും വോളിയം ഇസിക്കൽ ടു ലെങ്ത് ഇൻറ്റു ബ്രെത്ത് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് എൽ ഇൻറ്റു ബി ഇൻറ്റു എച്ച് ട്വന്റി വൺ ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു സെവൻ എത്ര കിട്ടും ടു തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫൈവ് ആണ് വോളിയം ടു തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫൈവ് ക്യൂബിക് സെന്റിമീറ്റർ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം എ റെക്റ്റാംഗുലർ ക്യൂബ് ഓഫ് അയണീസ് ഓഫ് സൈഡ് എയ്റ്റ് സെന്റിമീറ്റേഴ്സ് വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ്സ് വോളിയം വൺ ക്യൂബിക് സെന്റിമീറ്റർ ഓഫ് അയൺ വെയ്റ്റ്സ് എയ്റ്റ് ഗ്രാംസ് വാട്ട് ഈസ് ദ വെയ്റ്റ് ഓഫ് ദ ലാർജ് ക്യൂബ് ഇവിടെ അയണിന്റെ ഒരു റെക്റ്റാംഗുലർ ക്യൂബ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ ഒരു സൈഡ് എട്ട്
ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് വോളിയം ആൻഡ് ലെങ്ത് നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ചത് ലെങ്ത് ബ്രെഡ്ത്ത് ഹൈറ്റ് തന്നിരിക്കും വോളിയം കാണാനാണ് ഇനി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ലെങ്തോ ബ്രെഡ്ത്തോ തന്നിട്ട് വോളിയം തന്നിരിക്കും ഹൈറ്റ് കാണണം അല്ലെങ്കിൽ ബ്രെഡ്ത്തും ഹൈറ്റും വോളിയവും തന്നിരിക്കും ലെങ്ത് കാണുക അല്ലെങ്കിൽ ലെങ്തും ഹൈറ്റും വോളിയവും തന്നിരിക്കും ബ്രെഡ്ത്ത് കാണുക അതായത് ഹൈറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വോളിയം ഡിവൈഡഡ് ബൈ ലെങ്ത് ഇൻ ടു ബ്രെഡ്ത്ത് ഇനി ലെങ്ത് ആണ് കാണേണ്ടതെങ്കിൽ ലെങ്ത് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വോളിയം ഡിവൈഡഡ് ബൈ ബ്രെഡ്ത്ത് ഇൻ ടു ഹൈറ്റ് ബ്രെഡ്ത്ത് ആണ് കാണേണ്ടതെങ്കിൽ വോളിയം ഡിവൈഡഡ് ബൈ ലെങ്ത് ഇൻ ടു ഹൈറ്റ് മനസ്സിലായല്ലോ അത് ഇതാ ഈ ടേബിൾ നോക്കൂ ദ ടേബിൾ ഷോസ് മെഷർമെന്റ് ഓഫ് സം റെക്റ്റാംഗുലർ ബ്ലോക്സ് ചില റെക്റ്റാംഗുലർ ബ്ലോക്സിന്റെ മെഷർമെന്റ്സ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് കാൽക്കുലേറ്റ് ദ മിസ്സിംഗ് മെഷേഴ്സ് മിസ് ആയിരിക്കുന്ന മെഷർമെന്റ് എഴുതാനാണ് ഒന്നാമത്തേത് നോക്കാം ലെങ്ത് ത്രീ സെന്റിമീറ്റർ ബ്രെഡ് എയ്റ്റ് സെന്റിമീറ്റർ ഹൈറ്റ് സെവൻ സെന്റിമീറ്റർ വോളിയം കാണാനാണ് നമുക്കറിയാം വോളിയം കാണാൻ ഈ മൂന്ന് മെഷർമെന്റും കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം എത്ര കിട്ടും വൺ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് ക്യൂബിക് സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും അടുത്തതോ ലെങ്ത് സിക്സ് സെന്റിമീറ്റർ ബ്രെഡ് ഫോർ സെന്റിമീറ്റർ ഹൈറ്റ് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ വോളിയം എങ്ങനെ കാണും സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫോർ ഇൻറ്റു ഫൈവ് വൺ ട്വൻറ്റി ക്യൂബിക് സെന്റിമീറ്റർ അടുത്തത് എന്താണ് ലെങ്ത് സിക്സ് സെന്റിമീറ്റർ ബ്രെഡ് ഫോർ സെന്റിമീറ്റർ ഹൈറ്റ് ആണ് കാണേണ്ടത് വോളിയം തന്നിട്ടുണ്ട് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ക്യൂബിക് സെന്റിമീറ്റർ എങ്ങനെ കാണും ഹൈറ്റ് കാണാൻ ഹൈറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വോളിയം ഡിവൈഡഡ് ബൈ ലെങ്ത് ഇൻറ്റു ബ്രെഡ് അല്ലേ വോളിയം ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫോർ സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫോർ ട്വൻറ്റി ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ബൈ ട്വൻറ്റി ഫോർ ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഹൈറ്റ് മനസ്സിലായോ ഇനി അടുത്തത് എന്താണ് ലെങ്ത് എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ബ്രെഡ്ത്ത് ആണ് കാണേണ്ടത് ഹൈറ്റ് ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ വോളിയം ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇവിടെയും വോളിയത്തിന് ലെങ്തിൻ്റെയും ഹൈറ്റിൻ്റെയും പ്രോഡക്റ്റ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടു ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ ആൻസർ എത്ര കിട്ടും ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പോൾ ബ്രെഡ്ത്ത് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ അടുത്ത് ലെങ്ത് ആണ് കാണേണ്ടത് ബ്രെഡ്ത്ത് ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ ഹൈറ്റ് ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ വോളിയം ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് അപ്പോൾ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ഇൻറ്റു ടു ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ ട്വൽവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അടുത്തും ലെങ്ത് ആണ് കാണേണ്ടത് ബ്രെഡ്ത്ത് ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ ഹൈറ്റ് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ വോളിയം വോളിയം എയ്റ്റി ക്യൂബിക് സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പോൾ ഇവിടെ ലെങ്ത് കാണാൻ എയ്റ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ഇൻറ്റു ഫോർ എയ്റ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ എയ്റ്റ് എത്രയാണ് ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ അടുത്ത് ലെങ്ത് ഫോർട്ടീൻ സെന്റിമീറ്റർ ബ്രെഡ്ത്ത് ആണ് കാണേണ്ടത് ഹൈറ്റ് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ വോളിയം ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ ക്യൂബിക് സെന്റിമീറ്റർ അപ്പോൾ ബ്രെഡ്ത്ത് കാണാൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ സെന്റിമീറ്റർ സോറി ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ ക്യൂബിക് സെന്റിമീറ്റർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർട്ടീൻ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഫോർട്ടീൻ ഇൻറ്റു ഫൈവ് എത്രയാണ് സെവൻറ്റി സെന്റിമീറ്റർ അപ്പോൾ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സെവൻറ്റി ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ ഡിവൈഡ് ബൈ സെവൻറ്റി എത്ര വരും ത്രീ അപ്പോൾ ബ്രെഡ്ത്ത് ത്രീ സെന്റിമീറ്റർ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അതായത് വോളിയം കാണാൻ വന്നാൽ ലെങ്തും ബ്രെഡ്ത്തും ഹൈറ്റും കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ഇനി വോളിയം തന്നിട്ട് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നാണ് കാണാൻ പറയുന്നതെങ്കിൽ വോളിയത്തിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക തന്നിരിക്കുന്ന രണ്ട് അളവുകളുടെ പ്രോഡക്റ്റ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചത് വോളിയത്തിനെ സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങളാണ് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ന്യൂ ഷേപ്പ്സ് എന്ന പാർട്ട് പഠിക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എങ്കിൽ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക താങ്ക്സ്